思涵，我好像喜欢上你了。想想，他是你老板，你俩是雇佣关系，你不能喜欢。必须配合我的饮食习惯，不准吃我不喜欢吃的东西。以后跟我在一起，只有一大注意事项：只要云香香喜欢，就是注意事项，是吧？嗯嗯。对了，傅子涵，我一直有个问题想问你。叫我韩，就像你漫画里画的那样。啊，不行，太难了，小水。韩。你说什么？我没听清。韩、啊，嗯，问吧。我就想问一下，你的腿是怎么了？啊，我的腿是在七年前那场车祸里受伤的。啊，我知道。连你的父亲也……我一直在想，如果当初不是我缠着父亲要去郊游，我父亲就不会死。我知道我不好相处，但我所做的一切也只是为了保护自己。没关系，以后由我来保护你。<咳>美国那边来消息了。嗯，好，副总，我猜的没错，那场车祸的确不是什么意外，真的是他。那我们。我隐瞒了这么久，不就是为了今天吗？他说要把证据亲自交给我，给我买张机票，我要去美国一趟。那关于你腿的事，我们还要瞒着云小姐吗？嗯，他知道的越多，就越危险。这个险，我不能冒。
个人呀。副总赶最早的飞机去美国了。在美国那么突然？有重要的事情需要副总亲自去处理。副总临走前把公司托付给你了。托付给我？他开什么玩笑？你没有听错，一会儿呢有一个协议需要你签署，我会送你过去的。董事会那边副总已经通知过了。不是，我什么也不懂啊，那怎么办？你放心，有我在，我会协助你的。召开今天的紧急董事会，是因为有个重要的议程需要做决议。可是思涵出国了，商场如战场，瞬息万变，所以思涵不在，富士集团总裁的位置。就暂由我这个副董事长来代理了。有人反对吗？我反对。副总说了，他不在的时候，由云小姐暂代他的位置。富士集团总裁怎么能由一个外人担任？外人。可爷爷早就说过，他早已把我当成富家的人。姑姑，这话要是被爷爷听到的话，他老人家恐怕会不高兴。